Huda is shaking in Dubai. <laughs> Hi guys, Kenny here and welcome back. Kamusta naman kayong lahat? I really hope you're all doing well today and of course, sana din safe and happy kayo. For today's video guys, magta-try tayo ng bagong makeup and yung susubukan natin is yung newest eyeshadow palettes ng Squad Cosmetics. Kung hindi ako nagkakamali, this one parang wala pa siyang one week simula nung nilaunch nila and the moment I saw this sa kanilang Shopee and Lazada page, in to cart ko agad. Sobrang mura niya kasi this one is only 149 pesos and apat yung variants na meron sila. Kaya yun nga, nung nakita ko to, midnight ko siya actually nakita and ayun, in to cart ko. Sobrang mura niya nga kasi. Tapos when I saw this, unang pumasok talaga sa isip ko is Huda Beauty and when we checked online, Sa IG, nakita namin na para din siyang Dior. Tsaka 3CE, may mga nagsasabi din sa akin na very 3CE yung vibes nito. Kaya, ayun, talagang hindi ako nagdalawang isip. Binili ko agad sila nung nakita ko. So yeah, basically sa video na to, ang gagawin ko is isuswatch ko yung mga eyeshadow palettes, gagawan ko ng look, and aalamin natin kung worth it ba sila. Okay guys, so again, this eyeshadow palette retails for 149 pesos each. They have four variants, and dito sa kanyang packaging, it says na yung product is made in China. It contains 12 grams, it is cruelty-free, and yung manufacture date niya is September 2020, and expiration is January 2024. Matagal yun ha, parang 4 years or 3 years niyo siya pwedeng gamitin. This is how the packaging looks like, and as you can see, it's very slim, very Dior talaga, 3CE and Huda Beauty yung vibes niya. Once you flip it, at the back, nakalagay yung information about the product, like ingredients, how to use, and yung iba pang importanting stuff. Tapos, once you open it, ganito yung kanyang itsura. As you can see, it contains 12 pans and bawat pans. Meron siyang naka-emboss na Squad Cosmetics logo. First Squad palette that we have is called the Nude Palette. And as you can see, this one more on brown and nude shades, which is my favorite. Tapos, yung second naman is called the Coral Eyeshadow Palette. And dito naman sa isang to, we have peaches, pinks, and mga coral shades. Third eyeshadow palette is called the Blush Eyeshadow Palette. And this one more on mauve and pink shades. And yung last is yung deepest or darkest sa apat. And yung tawag sa kanya is Fire Eyeshadow Palette. And dito naman sa isang to, meron tayong mga reds and parang burgundy shades. Bago natin subukan yung eyeshadow, of course, is swatch ko muna siya at the back of my arm. And yung first nating itry is the nude eyeshadow palette, which is this one. I'm hoping talaga na maganda yung quality niya, guys. Kasi diba, 150 lang siya. Start tayo sa matte and it's very soft. Wow. And look at the pigment. Oh, feeling ko pigmented siya. So, ito yung first shade. And as you can see, even though light, nagpipick through or nothing pipick through, but nagsho-show up yung pigment. So, shimmer naman tayo this time. Tapos after this, i-flash ko na lang yung complete swatch because I feel like sobrang repetitive and feeling ko naman consistent to pagdating sa formula. This part is para lang malaman natin kung creamy ba siya or what. And wow, look at that shimmer. It is so good. Very soft and buttery. <laughs> buttery. Hindi ko alam kung bakit V yung naano ko. But ayun nga, very soft and buttery yung texture niya. And naganda ng kulay. So, ito yung complete swatches ng Nude Eyeshadow Palette. And as you can see, sobrang pigmented nila. Especially yung mga shimmers. Sa matte shade, yung mga deep colors, pigmented naman. But dito lang ako sa isang to nagka-problema. Yung medyo parang cool toned brown. Which I personally don't mind. Kasi yung mga ganitong shades, hindi ko naman siya madalas ginagamit. But the rest, super consistent and talaga maganda yung quality. Or yung pigmentation. And overall for me, I like this color scheme. Super nice na mga kulay. Okay, so this time, ang iswatch naman natin is itong si Coral na eyeshadow palette. And here you have it, guys. Ganito naman yung swatches ng Coral eyeshadow palette. And for me, it's just okay. Yung mga light shades, as you can see, it's not that pigmented. But when it comes sa mga shimmers, really nice. Maganda yung pigmentation. Ito, yung first two mattes, not the best, but the rest, okay yung kulay. So basically, first impression for me, itong Coral Eyeshadow Palette is just an okay palette. And by the way guys, of course, wag kayong magre-relay sa swatches. Kasi diba, may mga eyeshadow naman na kapag ka sa arm, hindi ganun kagandang iswatch. But once you apply it sa lid, okay naman siya. So basically, yung mga swatches na ganito, parang ano lang naman siya eh. Para malaman mo kung okay yung texture, ganun. Dito naman tayo ngayon kay Blush, which is yung eyeshadow palette na more on pinks and mauves. Mm. 
Ito naman yung complete swatches ng Berry Palette. And for me, I like this one kasi very consistent yung pigmentation. Super duper nice. And ang gaganda ng mga dark shades. Kung mahilig kayong gumawa ng mga smoky and dramatic na eye makeup, this one is really nice kasi tignan nyo yung mga kulay, diba? Especially yung last four. Sobrang nice. Final palette na isuswatch ko sa video na to is the Fire Eyeshadow Palette which is one of my favorites sa apat kasi diba ang gaganda ng kulay. This is the Fire Eyeshadow Palette once swatched. And as you can see, ang gaganda ng kulay niya kasi ang deep ng shades. Tapos mga warm colors pa. Sobrang nice na ito. Kung mahilig kayong gumawa ng mga Instagram makeup looks, yung mga body, and full glam. Kasi ang perfect. Ang gaganda ng shades. And same sa mga previous palettes, yung Fire as well. Pagdating sa mga shimmers, sobrang buttery. And yung mga mattes, hindi sila gritty. Very smooth yung texture ng eyeshadows, which I love. Kaya excited na ako subukan. Okay, so this time, subukan na natin yung eyeshadow palettes. And isang look lang yung gagawin ko, guys, ha? Tapos, kung may gusto ko yung palettes na gawan ko ng solo, na tutorial, or kaya gusto nyo yung gamitin ko sa ibang videos, just let me know sa comment section. Ang dami kasi dito, guys. Apat siya. So, ang gawin natin is mag-try na lang tayo ng mga shades sa bawat palette para ma-maximize natin. Tapos, siguro, ang gagawin ko na lang na makeup is yung medyo dramatic or dark para... Makita talaga natin kung pigmented ba siya, especially kapag ka nasa lid na. Start tayo dito sa blush eyeshadow palette. And for my first color, ang gusto kong subukan is this one. Yung sixth sa palette. You have to be careful. Because as you can see, oh. Ayan, ba Powdery siya. Pero hindi na ako magkakomplain kasi 149 pesos lang naman to. So, ayun. Heads up lang just in case na gagamitin nyo siya. I suggest na maglagay muna kayo ng powder sa under eye or kaya unahin nyo yung eye makeup. And speaking of which... Maglagay muna tayo ng powder sa under eye. Para lang safe tayo from fallouts, if ever. Kasi gawa na yung ano ko eh, foundation. Pero konti lang naman, ayan. Para lang talaga may sumalo ng eyeshadow just in case. Medyo ano nga lang guys, um, nakakainis? Hindi naman nakakainis, but sayang. Sana nilagyan nila ng salamin, di ba? Para hindi na maraming hawak. It's pigmented. First color pa lang, pa lang. <laughs> Palang. I like it na. And as you can see, it's blending really nice as well. Wala pa akong issues so far. Tapos yung pigment niya talagang kumakapit sa lid. Wow. I love it. It's nice. Actually, hindi ko alam kung anong makeup gagawin ko, guys. So, hula-hula lang to. But hopefully, maganda yung kalabasan niya. And take note, guys, ha? Hindi pa ako naglagay ng eyeshadow base. So, ang gawin natin this time is medyo i-build up lang natin siya so that we can see kung... Hanggang saan yung kaya niyang intensity. Ayan o, oh, diba? Napakabilis. Ang ganda ng pigment. Huda is shaking in Dubai. <laughs> Nakakatuwa. I love it. Oh, this time, dito naman tayo kay Fire Eyeshadow Palette. And gusto kong subukan tong deep red shade. Kasi parang ang nice niyang gamitin pang outer part. This one, hindi siya ganun ka-powdery. Parang masiksik yung pagkakapress sa kanya. Again, hula-hula lang tong makeup look na to, guys. Ha? Gusto ko lang talagang itest yung power ng palette. And so far, I'm loving it. Tsaka wala pang fallout sa ano ko, ha? Under eye. So this time, guys, ang ginagawa ko is bineblend ko lang ng konti yung edges using a fluffier brush para mas maging diffused siya. Pero tingnan nyo naman, guys. Grabe yung pigment. This time, let's go naman. Saan ba tayo? Hindi ko na alam, guys, kung anong gagamitin ko. Feeling ko kasi kapag nilagyan ko siya ng brown, baka maging, alam nyo yun, muddy. But, bahala na. Subukan na din natin. This one, ano siya, powdery. So, dito naman sa shade na ito, ang gawin natin is, i-press muna natin siya sa outer half. Or sa outer corner. I was hoping meron sanang medyo ano, parang black na color or super deep na brown. But unfortunately, wala. Actually, you know what? This one is okay. Akala ko noon na hindi siya magko-complement sa reds. But ngayon, bineblend ko na siya and sinasama dito sa first two colors. Okay naman siya. Medyo annoying nga lang kasi tingnan nyo, oh. Dami kong hawak. And ayan, tingnan nyo guys, oh. Wala pa akong problema sa blending. Kasi kapag tinignan nyo siya ng malapitan, ang smooth and talagang wala siyang patchiness. For my lid color, ang gamitin natin is itong si Coral Eyeshadow Palette. Tapos itong shade na ito yung gamitin natin. Para siyang foiled, pinkish, something na kulay. Medyo mahirap i-explain, but maganda siya. So with this one, ang gagawin ko is ilalagay ko lang siya sa inner half. 
my god. Hindi <laughs> ko pa natatapos yung sinasabi ko, but look at that. Para talaga siyang foil. And kung familiar kayo dun sa ano nila, malaking palette. Parang ganun yung feeling or yung... Yeah, yung pakiramdam niya kapag kasi no swatch. Guys, look at that. Ang ganda ng kulay. And take note guys ha, hindi pa natin to binasa. So what more kung binasa natin siya panigurado. Mas intense and talagang foiled yung effect niya sa lid. This time, you know what? Itry natin siyang gamitan ng finger. Sa may center part lang para mas maging intense siya. Mm, ba? Diba? Ang nice. I love it. I swear guys, ninyo pagsisisihan. Ngayon pa lang sinasabi ko na sa inyo. I-add to cart nyo na kasi maganda talaga siya. For my lower lash line, I guess, ang gamitin natin is si Coral. And yung first color na ilalagay ko is... Itong orange. Para medyo maiba lang. Kung mahilig kayo sa mga peachy na eye makeup, yung very Korean and yung sweet lang, okay itong si Coral. Akala ko nung una parang sobrang vibrant niya. Well, actually, vibrant naman siya, but it's the kind of, ano, vibrant orange na sobrang wearable. And then, ang gawin natin is, alam nyo guys, ang hirap mag-design kapag ka maraming kulay na nasa harap. But again, experiment lang naman to and tinatry natin. So, yun nga. This time, balik tayo sa red. Tapos, ilalagay ko lang siya sa outer half. So, para i-highlight yung inner corner ng aking eye, ang gagamitin ko is yung white gold dito sa peach. Or no, not peach, but... Coral na eyeshadow palette. Actually, dapat peach na lang yung tinawag nila dito eh. Hindi ko alam kung bakit coral. <laughs> Pero parang mas bagay sa kanya na peach. So, yun nga. Ilalagay ko to sa inner part. And as you can see, it works. And maganda yung kulay niyang pang highlight. And here you have it, guys. This is the eye makeup. So, tatapusin ko lang yung isang eye off cam. And then after that, magpaproceed na tayo sa pros and cons dito sa bagong palette na squad. One eternity later. I'm finally done doing my makeup. And para po sa ibang product na ginamit ko sa aking face, make sure to check the description box kasi ililink ko po lahat doon. Okay, so this time magproceed na tayo sa aking pros and cons sa bagong squad cosmetics eyeshadow palettes. So, let's do this. I guess mag-start tayo sa pigmentation. And for me, I really enjoyed the pigmentation of these palettes kasi... Considering na 150 pesos lang sila or 149, maganda yung pigmentation nila. And honestly, parang ano lang naman eh, yung ilan sa mga light matte shades, yung hindi ganun ka-pigmented, but majority of the shades sa bawat palette talagang intense yung pigment. Especially yung mga shimmers, sobrang ganda. Color selection or variety is really nice kasi ba diba, meron kayong pang daytime, meron pang mga sweet na makeup looks, and meron ding pang... Full glam. For example, di ba dito kay Nude, a palette, okay na okay siya for everyday kasi mga neutral colors. Dito naman kay Coral, okay din siya actually. Ah! Nabagsak yung palette. Sana hindi basag. Eh! Nabasag siya guys. But it's my fault naman. Oh my god. Like for example, etong si Nude, okay na okay siya for everyday kasi mga neutral colors. Dito naman kay Coral, pwede din siya or pasadong pang daytime kasi di ba mga light colors. Eto naman si Blush, okay na okay siyang gamitin kapag ka gusto niyong gumawa ng soft glam. And dito naman kay Fire, maganda siyang gamitin kapag ka gusto niyo ng intense na eye makeup. Siguro for me, yung masasabi ko lang na medyo downside dito sa mga palette is that powdery sila. But honestly, for 150 hindi na ako magkocomplain kasi sulit pa din siya kahit na ma-fall out. And also guys, I forgot to mention that this would have been better sana kung meron siyang salamin. Kasi nga ba diba, ang hirap kapag marami kang hawak. So, ayun, sana talaga soon, if ever man na mag-release sila ng bago, lagyan na ng mirror. So, yeah, ayun lang naman. And okay lang, kahit magdagdag ako ng konti, like gawin nilang 180, 170, ganun, as long as may mirror siya. When it comes sa blendability ng eyeshadow, hindi ako nagka-problema kasi lahat talaga ng ginamit ko, super nice i-blend. And nakita nyo naman sa video, di ba? Walang patchy, walang streaky, and talagang lahat Sobrang nice sa lid. Kabahan na si Huda, Dior, 3CE kasi nandito na si Squad Cosmetics Eyeshadow. Anyway guys, that is it for today's video. I really hope na nag-enjoy kayo and of course, sana din nakatulong tong video na to para makapag-decide kayo kung alin dito sa apat na palettes na to yung ipapurchase nyo. Pero kung nahihirapan kayo mag-decide, bilhin nyo na lahat kasi ganun din naman. I'm very sure na kapag ka nasubukan nyo yung isa, sunod-sunod nyo na bibilhin. If you enjoyed watching, of course, make sure to give this video a thumbs up and subscribe to my channel if you haven't already. Thank you guys so much for watching. I love you all so much. Stay safe. And I hope to see all of you again on my next one.